نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعض فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم مكرم ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرين الكرام آپ کے پسندیدہ پروگرام اقرا کے ساتھ آپ کا مہزبان ڈاکٹر جمیل راتھول حاضر خدمت ہے ہم اس خوبصورت قرآنک ریلیجس پروگرام میں اپنے وہ ناظرین جو کہ تشنگی محسوس کرتے ہیں کہ قرآن کی صحیح تلاوت کی جا سکے کسی بھی ایج گروپ میں ہیں بچے ہیں جوان ہیں بوڑھے ہیں ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں ان سب کے لیے اس پروگرام میں سیکھنے کے لیے یکساں مواقع موجود ہیں اور ہماری کوشش یہ ہے کہ قرآن کا پیغام گھر گھر پہنچے قرآن کی تلاوت گھر گھر پہنچے اور معاشرے کا ہر فرد اور ہر مسلمان قرآن کی صحیح تلاوت کرنا سیکھ جائیں جان جائیں اور اسی مقصد کے ساتھ روزانہ ہم حاضر خدمت ہوا کرتے ہیں تو آئیے اپنے پروگرام کا آغاز انہی جذبوں کے ساتھ انہی امنگوں کے ساتھ انہی جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ شروع کرتے ہیں کہ رب زلجلال ہمیں یقیناً دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اور ہمارے اس عمل کو مقبول بھی فرما رہا ہے تو آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں اور آیات ہیں سورہ القحف کی ترپن تا پچپن جو کہ پندرویں سبارے میں موجود ہے تو پہلے ان آیات غبانیہ کی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں اور اس کا تقاضہ یہ ہے کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے محبت مودت خاموشی اور توجہ کے ساتھ اسے سماعت کیا جانا چاہیے لعلکم ترحمون رب کا وعدہ ہے کہ ایسا کیا جائے گا ایسا کرنا چاہیے تاکہ تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں تو آئیے تلاوت قرآن کو سماعت کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وغع المجرمون فَغَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا فَغَنُّوا وَلَقَدْ صَغَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا سنة 
And now we proceed with its word by word recitation, that is by splitting or breaking the words into words. And you are requested to repeat with me for better achievement. Wagha al mujirimu nangaro. Wagha al Wagha al mujirimu nangaro. Fawannu Angahum Waqi'uha Angahum Waqi'uha Walam Yajidu Walam Yajidu عنها عنها مصرفا مصرفا ولا قد صرفنا ولا قد صرفنا في هذا القرآن في هذا القرآن للناس من كل من كل مثل مثل اور اگر اس کو ملا کر پڑھنا چاہیں تو لام کے نیچے دو زیر کی صورت میں تنوین موجود ہے اور یہ قائدہ ہے نون ساکن یا نون تنوین ہو تو اس صورت میں جب اگلا حرف اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یرملون میں سے ہے تو پھر ہم اس کو ادغام کر دیا کرتے ہیں یعنی اس ساکن یا تنوین کو ہم یرملون کی فیملی کے کسی بھی حرف کے ساتھ جو موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ تشدید کر کے مرچ کر کے اور مدغم کر کے پھر پڑھا کرتے ہیں لہٰذا اگر وقف کریں گے تو پڑھا جائے گا من کل مثل اور ملا کر پڑھیں گے تو مثل وکین الانسان مثل وکین الانسان اکثر اکثر شيئن شيئن جدلا جدلا وما منع الناس وما منع الناس أن يؤمنوا وهي قائدة يرملون يهان پر لفظ أن هي لیکن چونکہ نون ساکن کے بعد اگلا حرف یرملون یعنی یا غا میم لام با نون میں سے یا موجود ہے اس لئے ہم حمزہ کو یا کے ساتھ ملا کر اور براہ راست پھر پڑھا کرتے ہیں اور یہ بھی گوشت گزار کرتا چلوں کہ عربی میں الفابیٹس میں جب کسی علف پر زبر زیر پیش لگ جائے تو پھر ہم اسے حمزہ پڑھا کرتے ہیں لہٰذا حمزہ ہے اور پھر نون ساکن ہے نون ساکن کے بعد یرملون کی فیملی کا ایک حرف ہے اس لئے حمزہ کو یا میں ملا کر غنہ کرتے ہوئے اس طرح پڑھیں گے اَن يُؤْمِنُوا اَن يُؤْمِنُوا اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى وَيَسْتَغْفِغُوا وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ 
Au ya'tiyahumul azabu Au ya'tiyahumul azabu Qubula Qubula Au ya'tiyahumul azabu Qubula And now we proceed further towards the third and final portion of our program in which we are showing these verses written in Arabic calligraphic. We will recite verse by verse as well as we translated or romanized for those who are unfamiliar with Arabic alphabets as compared to English alphabets. And this exercise is followed by Urdu and English translation. So keep on watching this program and stay with us. In Roman, وَرَأَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَغَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا فَغَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفَا In Urdu, or dekhenge mujrim jahannam ki aag ko aur wo khayal karenge ke wo usme girne wale hain aur na paayenge usse najat paani ki koi jaga. In English, and the guilty behold the fire and know that they are about to fall therein and they find no way of escape thence. وَلَقَدْ سَوَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ In Roman وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ آنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلْ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلْ In Urdu اور بے شک ہم نے ترہ ترہ سے بار بار بیان کی ہیں اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں in English, and verily we have displayed for mankind in this Quran all manner of similitudes. <laughs> In Roman, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا In Urdu, اور انسان ہر چیز سے بڑھ کر جھگڑالو ہے. In English, but man is more than anything contentious. وَمَا مَنَا In 
Roman. In Urdu, or kis cheez ne roka hai logon ko is baat se ke wo iman le aayen jab aagayi unke paas hidayat ki roshni in english and naught hindereth mankind from believing when the guidance cometh unto them وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا In Roman وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمْ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا in Urdu or maghfirat talab kare apne rab se magar ye ke wo muntazir hain ke aaye unke paas aglon ka dastoor ya aaye unke paas tarah tarah ka azab in english and from asking forgiveness of their lord unless it be that they wish that the judgment of the men of old should come upon them or that they should be confronted with the doom ناظرین کرام ہمارا آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچا اور ان آیات میں جہاں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو کس طریقے سے درست ادائیگی سے پڑھا جاتا ہے وہ سیکھا ہے وہیں پر چلتے چلتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان آیات کے مضامین وہی سیمیلیٹیوٹس اور اگزامپلز اور تماثیل کے متعلق ہیں جو غب نے پچھلی آیات میں بیان کی کہ کفار و مشرقین کس طرح جہنم میں جا کر گریں گے وہ سوچیں گے کہ ہم گرنے والے ہیں شاید کوئی بچا لے لیکن وہاں پر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا اور بے شک انسان جھگڑالو ہے وکان الانسان اکثر شیئن جدلا بہت سی چیزوں سے جھگڑالو ہے یہی وجہ ہے کہ غب نے انسان کے متعلق جو فرمایا وہ سج ہے آج انسان دنیا میں جگہ جگہ پر جھگڑ رہا ہے ظالم مظلوم کو قتل کر رہا ہے مار رہا ہے نسل کشی کر رہا ہے دنیا کے جس خطے کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں جس کے پاس پاور ہے جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس حکمرانی ہے وہ ان حکمرانی اور طاقت کے نشوں میں آ کر غریب غربہ کو روند رہا ہے انہیں مار رہا ہے کیوں اس لیے کہ انسان جھگڑالو ہے یہ اس کی طبیعت میں اس کے زمین میں خمیر میں شامل کر دیا گیا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رہنمائی کے لیے اور اس کے اس وصف پر رحمانی طاقتوں کا غلبہ دلانے کے لیے انبیاء کرام رسل عظام علیہ السلاۃ والتسلیم کو بھیجا لہذا جو ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو گئے انہوں نے جان لیا کہ مظلوم کے حقوق کیا ہیں لوگوں کے حقوق کیا ہیں عزہ اقارب کے حقوق کیا ہیں پڑوسیوں کے یا پڑوس کے ممالک کے حقوق کیا ہیں یہ سب وہ حقوق جانتے ہیں دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شان من وال ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو تلاوت کرنے اور اس کی تمام لبازی کے بعد کے ساتھ تلاوت کرنے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے سمجھنے سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین اقرا بسم رب کلذی خلق خلق الانسان من علق 